डायबिटीज के मरीजों से एक बड़ा ही कॉमन सवाल आता है कि क्या टाइप टू डायबिटीज मेलाइटिस कभी टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकती है दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन और मैं इसी तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लेके आता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आइए हम बात करते हैं कि क्या टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस टाइप वन डायबिटीज मेलाइटस में कन्वर्ट हो सकती है तो पहले समझ लेते हैं कि टाइप वन और टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस में अंतर क्या है टाइप वन डायबिटीज मेलाइटस जो है वो जनरली जेनेटिक होती है या जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे ही जो पेनक्रियाज के सेल्स हैं उनको अटैक करता है जिसकी वजह से जो पेनक्रियाज है वो पूरी तरह से इंसुलिन नहीं बना पाती है और इसलिए मरीज को बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है जनरली ये जेनेटिक या बाय बर्थ डिजीज़ होती है और इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं लेकिन टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो लाइफ डिजीज़ है वो आपके खाने पीने से आपकी दिनचर्या के हिसाब से होती है आप क्योंकि बहुत ज़्यादा खाते हैं बहुत अच्छा खाते हैं हाई कैलोरी डाइट भोजन लेते हैं और उन कैलोरीज को आप पचा नहीं पाते हैं उनको जला नहीं पाते हैं इसकी वजह से जो ये एनर्जी है जो ग्लूकोज के रूप में आपकी सेल्स के अंदर इकट्ठा होने लगता है आपके खून में इकट्ठा होने लगता है तो आपको डायबिटीज़ हो जाता है इसको हम टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं इसमें ब्लड शुगर तो बढ़ता ही बढ़ता है उसके साथ साथ जो आपका इंसुलिन का लेवल है वो भी बढ़ता रहता है क्योंकि जैसे जैसे ब्लड शुगर बढ़ता है हमारे पैनक्रियाज को ब्रेन से मैसेज जाता है कि आप इंसुलिन और पैदा करो सो दैट इस ब्लड शुगर को मेनटेन करके रखा जा सके मगर इसमें होता क्या है कि इस जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लड शुगर बढ़ने के साथ साथ वो कमज़ोर होने लगते हैं तो इसकी वजह से जो इंसुलिन है उसमें रेसिस्टेंस आने लगती है तो फिर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने के साथ साथ इंसुलिन का लेवल भी बढ़ने लगता है तो इस टाइप की बीमारी को हम टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं जो हम ब्लड शुगर की दवाइयाँ खाते हैं वो ब्लड शुगर को न्यूट्रलाइज करने का काम तो करती हैं लेकिन कई बार वो पैनक्रियाज को भी कहती है कि आप तेज़ी से काम करो और पैन केयर जब से तेजी से काम करता है तो वहाँ पे भी इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है अब सवाल ये उठता है कि क्या टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस टाइप वन में भी कन्वर्ट हो सकती है जी हाँ बिल्कुल हो सकती है लेकिन ये एक दिन दो दिन चार दिन या महीने भर का कोई प्रोसेस नहीं है इसको होने में सालों लगते हैं और जनरली ये डायबिटीज़ मेलाइटस जब टाइप टू अपने एडवांस स्टेज में चली जाती है या बहुत पुरानी बीमारी हो जाती है तब यह ख़तरा बढ़ जाता है कि ये बीमारी टाइप वन में कन्वर्ट हो जाए उसके दो रीज़न होते हैं एक तो ये रीज़न होता है कि आप जो दवाइयाँ लगातार खा रहे होते हैं तो वो आपके पेनक्रियाज को बार बार पुश कर रहे होते हैं कि और ज़्यादा आप प्रोडक्शन करो और ज़्यादा प्रोडक्शन करो ऐसा होते होते एक लेवल ये आता है कि पेनक्रियाज जो है वो थक जाता है उसके जो सेल्स हैं वो काम करना बंद करने लगते हैं या धीरे धीरे काम करते हैं तो फिर वहाँ से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है और एक ही स्टेज आती है कि फिर या तो इंसुलिन का इंडक्शन प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो फिर जो इंसुलिन का लेवल कम होता है ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता रहता है तो सेम वही सिचुएशन आ जाती है जो टाइप वन डायबिटीज़ मेलाइटस की होती है कुछ डिजीज़ के कारण भी ऐसा हो सकता है कभी किसी को पेनक्रेटाइटिस हो जाए और फिर उनका इंसुलिन बनना बंद हो जाए क्योंकि पेनक्रियाज काम करना बंद कर देता है और भी कई सारे कारण हो सकते हैं तो उस समय पर भी टाइप टू टाइप वन में कन्वर्ट हो सकता है तो ये जो बड़ा ही बड़ा सवाल आता था और हर डायबिटीज़ के मरीज़ के मन में इस तरह का सवाल रहता है ये बड़ा प्रखर सवाल होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है तो बिल्कुल पॉसिबल है लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो चुके होते हो आपको आँख की बीमारी हो सकती है आपके गुर्दे की बीमारी हो सकती है आपको हार्ट की बीमारियाँ भी होने लगती हैं क्योंकि जितनी पुरानी डायबिटीज़ होती है वो बीमारियों का सिंड्रोम जो आपको देखे जाती है और जब अगर ये टाइप टू से टाइप वन में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर आपको इंसुलिन की ज़रूरत बढ़ जाती है फिर आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की रही होगी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें सो दैट उनको फ़ायदा मिले और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेलाइकन का बटन भी ज़रूर दबा लें सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें धन्यवाद